สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเรื่องทฤษฎีบทพิทาโกรัสตอนที่3นะครับาจากตอนที่แล้วนี่นะครับก็คือตอนที่2นั่นเองพี่ยงได้ทิ้งท้ายนะครับโดยให้เราทำแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ครั้งที่2นะครับซึ่งเราจะมาเฉลยกันต่อแล้วกันนะครับซึ่งพี่ยงก็คาดว่าน้องๆที่อยู่ในห้องตอนนี้ก็น่าจะทําเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้องๆที่กําลังชมทางบ้านพี่ยงก็คิดว่าน่าจะเสร็จเช่นกันนะครับหรือเราก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาหลักเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยก็คงจะขอ,อวาดรูปกันก่อนแล้วกันนะครับจากข้อที่หนึ่งเขาบอกให้เราหาความยาวของ AG อ่ะเรามาดูกันครับนะครับก่อนอื่นขอวาดรูปก่อนนะครับรูปภาพที่เขาให้มาเป็นอย่างนี้ครับอืมเขามีสามเหลี่ยมอย่างนี้นะพี่ก็เริ่มปั๊บปึ๊บปึ๊บมาเป็นอย่างนี้ปั๊บมุมฉากนะครับอันนี้ก็มีอะไรอีกเลยมีมุมฉากไปอย่างนี้อีกปึ๊บส่วนนี้เป็นมุมฉากอีกนะครับปึ๊บมีไหมอ่ามีอีกมีอีกแล้วก็วาดกันต่อครับปึ๊บอ่าต่อนะครับปึ๊บโอ้โหเป็นไงครับโอ้เบี้ยวหน่อยเป็นไรนะฮะมีตรงไหนอีกเลยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าสมมุติว่ามันเหมือนแล้วอ่าเป็นรูปอย่างนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับอ่ะเรามาใส่ค่าหน่อย A B C D E D E F G เอาล่ะครับโอ้โหเป็นไงครับวิธีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราทําตรงๆเลยนะฮะงานเข้าเหมือนกันนะครับถ้าทําตรงๆสำหรับรูปนี้นะแต่ถ้าเราใช้วิธีที่พี่ได้แนะนําไปแล้วเนี่ยโอ้โหรูปนี้บอกได้เลยครับว่าง่ายมากครับอ้าวเราเริ่มยังไงครับคนนี้เขาไปหาอะไรเอ่ยเขาอยากให้เราหา A G ครับอ้าวเราจะหา AG ทำยังไงดีจำได้ไหมนับอะไรครับเจอปุ๊บใส่สองใส่เท่าไหร่ครับสามใส่สี่ใส่ห้าแล้วก็สุดท้ายใส่เลยครับใส่หกจากนั้นต้องเติมเลยครับจากนั้นเอารูทไปคอมมันทุกตัวเลยครับเห็นไหมเอารูทไปคอมเลยออกมาแล้วครับคันนี้โจทย์ถามอะไรก็ได้จริงไหมครับถ้าถามหา AC พวกเราก็ตอบอะไรครับรูทสอง AD ก็ตอบรูทสาม AE รูทสี่หรือตอบสองนั่นเอง AF ก็ตอบรูทห้าแต่พอดีในข้อนี้ถามหาใครครับ AG เราก็ตอบรูทหกเป็นไงครับโอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมเห็นไหมฮะตอบแล้วเพราะฉะนั้น AG เนี่ยก็ยาวเท่ากับรูทหหน่วยครับถูกไหมอ่าเห็นไหมครับบอกแล้วว่าง่ายใช่ไหมเอ่ยนะครับสำหรับใครที่จะลองกลับไปทำตรงๆก็เหมือนกับอ่าวิดีโอชุดที่แล้วนะครับที่พยงได้ทำตรงๆให้เราดูเห็นไหมครับว่าจะโอ้โหวุ่นวายพอสมควรซึ่งจะต้องหา AC ไปทีละชั้นนะครับซึ่งถ้าเราหาเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ตอบรูทหกเหมือนกันโอเคนะผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในข้อที่สองคันนี้ข้อที่สองก็เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปก่อนฟึบเลยนะฟับไปแล้วนะครับเอาละเรามาดูกันต่อข้อที่สองครับโอ้โหอีกข้อที่สองรูปนี้เห็นแล้วนี่ขนลุกเลยไหมมาเรามาดูกันครับรูปเขาเป็นอย่างนี้ครับอภิขอวาดรูปนิดหนึ่งนี่เขามีมุมฉากปึ๊บอย่างนี้ก่อนเขามีขึ้นไปอย่างนี้ครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับอ่าเขามีต่อยครับปึ๊บปึ๊บขีดลงมาโอ้โหเอาเขามีต่ออีกครับปึ๊บขีดมานี่ครับมุมฉากปั๊บโอ้โหเขามีอีกครับ
หักมุมมาอีกปับ๊บเอานี่ก็ฉายครับมีต่ออีกโอ้โหเป็นไงครับปับ๊บนี่ก็ฉายครับเป็นรูปประมาณนี้นะครับเราดูจากชีก็ได้นะนะครับดูจากชีก็ได้อาดับพี่ก็เติมจุดเหมือนเขาก่อน A B C A B C ต่อไปเลยครับ D E D E F G F G ครับแล้วก็ H นี่เนี่ยเป็นประมาณนี้ครับแต่คันนี้ความย้ายกำหนดไว้ให้ครับไม่ใช่หนึ่งแล้วมันเป็นสามหมดเลยจำได้ไหมข่าวที่แล้วพี่ยงบอกไปแล้วทำยังไงเอ่ยให้เราคิดเหมือนหนึ่งนั่นแหละครับคิดเหมือนหนึ่งเลยนะครับจากนั้นค่อยเอาเลขสามไปทำยังไงครับไปคูณถูกต้องอ่าดูนะครับทำยังไงเอ่ยคิดเหมือนเลขหนึ่งก่อนก็คือใส่เลยครับใส่สองไปก่อนครับใส่อะไรเอ่ยสามใส่สี่ใส่ห้าใส่หกแล้วก็ใส่เท่าไหร่ครับเจ็ดเห็นไหมฮะคิดเหมือนหนึ่งไปก่อนแล้วก็เอารูทนี่แหละครับไปค่อมตัวมันเหมือนเดิมเลยครับนี่เห็นไหมเอารูทนี่ครับไปค่อมตัวมันเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เลขหนึ่งครับมันเป็นเลขสามเนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วเราต้องเอาสามเนี่ยมาคูณไว้ข้างหน้าของแต่ละตัวด้วยจึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องโอเคไหมครับเห็นไหมครับอย่างนี้เสร็จแล้วครับทันไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาให้เราหาอะไรเอ่ยหา a h เพราะฉะนั้นตามพวกนี้เราก็ตอบทันทีเลยครับว่า a h นั้นก็ยาวสามรูทเจ็ดครับเป็นครับไม่ได้ใช้พิธากราสตรงๆเลยนะครับแต่เราใช้เทคนิคในการทำก็จะทำให้เราสามารถทำแนวข้อสอบที่มีลักษณะที่วุ่นวายอย่างเงี้ยครับในได้ในเวลาที่รวดเร็วโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสอบแล้วเจอโจทย์ลักษณะอย่างนี้ให้คิดถึงวิธีที่พี่ยงพาทำโอเคนะครับเอาดักคันนี้เราจะไปดูแนวโจทย์ของพีทาโกรัสที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการรู้จักสูตรกำลังสองสมบูรณ์แล้วแล้วก็ผลต่างกำลังสองเราจะต้องนำกลับมาใช้แล้วครับอ่ะเราจำกันได้ไหมลืมลืมไปบ้างใช่ไหมครับอ้าวมาเดี๋ยวพี่ยงทวนให้นะครับอ้าวตรงนี้ผ่านเลยนะครับผ่านนะที่บ้านน้องฟังที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับไหวนะไม่ยากนะโอเคนะครับผ่านนะครับอ้าวหลักคันนี้เราจะมาทบทวนกันครับไปแล้วนะครับปลื๊บมา